ഹലോ ഡി എസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെടുത്ത് കാണാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കളിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം കോർപ്പറേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഭാഗം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലൈക്ക് കമൻറ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്തെ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം നമ്മൾ തുടങ്ങണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കുറച്ച് ഡെഫിനീഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കാണാം പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വാല്യൂ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫിലോസഫി ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാം കേട്ടോ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കാം നോക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത് പോകാൻ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു കമ്പനീസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു എക്കണോമി അതുപോലെ തന്നെ ആ അത്ര മെയിനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനി ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്നുള്ള ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് അതിനകത്ത് നോക്കാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷയം അതിൻ്റെ ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ നോർമൽ ലൈഫ് വേറെ വേർ വി ലി വി ലൈവ് ഫോംസ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് വിത്തൗട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വിങ്സ് പെർട്ടർ അല്ല പീറ്റർ ഡക് ട്രക്കർ സെഡ് ദാറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എവരി തിങ് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പറഞ്ഞത് മാത്രം കേട്ടോ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ വെരി മച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് അവർ നോർമൽ ലൈഫ് അല്ലേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് എന്ത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അത് കൂടെ അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഫേംസ് കനോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വിതൗട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വിങ്സ് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചിറകില്ലാതെ അല്ലേ ചിറകില്ലാതെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിലനിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ചിറകാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിനെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് അല്ലെ എന്നിട്ട് പീറ്റർ ട്രക്കർ പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു ആൾ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എവരി തിങ് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് അല്ലെ ഒരു മൂ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലിലാണുള്ളത് പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്താണ് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടു സൊസൈറ്റി അല്ലേ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ഇൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി അല്ലേ അതായത് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി വികസിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റോൾ ആര് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് വഹിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ്സ് ബ്രിങ്സ് എ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേംസ് ആൻഡ്
and continuous employment in the production distribution and promotion of goods that is then the marketing provide effective and continuous employment like continuous side effective side joli kodukunnunde edakke bhagangal production da bhagangal ayalum distribution da bhagangal ayalum promotion of the goods inde bhagath ayalum adu parayana a large number of males and females opt for career in marketing after graduation like graduation session kodudal aalagal endilekku povunnunde market like povunnunde nalla bhagavana paranju varunna just ande oru kuda paranju nu maatra appo employment kodukunnunde next parayana rises standard of living rises standard of living le nammala jeevitha nilavaram mechapadunnundu mattoru importance value mattoru advantages parayan le marketing provides a quality of life of people by satisfying varied and innumerable needs and wants of consumers le aidu nammala aavashyangalum karyangala karinju kondu thannu kondu nammale marketing endeyunnundu nammale standard of living വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാണ് ക്രിയേറ്റ്സ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്ലേസ് ടൈം ആൻഡ് പൊസിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ ഈ മൂന്ന് യൂട്ടിലിറ്റീസാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ക്രിയേറ്റ്സ് പ്ലേസ് ടൈം ആൻഡ് പൊസിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ക്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ത് യൂട്ടിലിറ്റി ചെയ്തു തരുന്നത് നമുക്ക് സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ക്രിയേറ്റ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ സമയം ഒരുപാട് നമുക്ക് ലാഭകരമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ അല്ലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ്സ് പൊസിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൊസിഷൻ യൂട്ടിലിറ്റി അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സാധനം കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് യൂട്ടിലിറ്റി ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ യൂട്ടിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു തരുന്നത് ആരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയാണ് റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസസ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ ചിലവ് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എൻഷുവേഴ്സ് ഒപ്റ്റിമം പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം കൺസംഷൻ ദിസ് റെഡ്യൂസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷനും മാക്സിമം കൺസംഷനും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലെ ദിസ് ദ കൺസേൺസ് ഗെറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ചീപ്പർ പ്രൈസസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സുകൾ ചീപ്പർ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കൂടെ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ ചിലവും കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് ആരും മാർക്കറ്റിംഗ് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടെ പറയാണ്ട് അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് സോൾവ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ്സ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് അമ്മ ദ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലേ എന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് സോഷ്യൽ അവയർനെസ് അമ്മ ദ പ്യൂപ്പിൾ നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സോഷ്യൽ അവയർനെസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ സോഷ്യലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോളുകൾ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളുകൾ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ അവയർനെസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഇത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോള് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹെൽത്ത് മോറൽ ഓഫ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് എന്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസുകളും ആര് ക്ലിയർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സോഷ്യൽ അല്ലേ സോഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ മേത് പറയാം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചു വരുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പറയാം പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് പറയാം ക്രിയേറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി പറയാം റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി മുമ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റിയും മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അടി മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ എന്തുണ്ട് കുറച്ച് തരുന്നുണ്ട് മോർ ഓവർ പോയിന്റ്സുകൾ വേണമെന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കുറേ ഒക്കെ നേരത്തെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത് ഒരു 
ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കണ്ണും കാന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം അല്ല മാർക്കറ്റിംഗിന് റിസർച്ച് വരെ പെടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസർച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ണും കാതും ഉറപ്പാണ് ഉണ്ടാവും റിസർച്ച് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാധനത്തിന് ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ആളുകൾ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് സ്ഥാപനങ്ങളെ സമയത്തോളം കമ്പനീസുകളെ സമയത്തോളം എന്ത് തന്നെയാണ് കണ്ണും കാതും തന്നെയാണ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ സോറി ദിസ് ഈസ് സോ ബിക്കംസ് ബിക്കോസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കീപ്സ് ദ ബിസിനസ് ഇൻ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് എക്കണോമിക് പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോംസ് ഓഫ് ഇവൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇറ്റ്സ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റ് അതായത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതും ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളതും എൻവോൺമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ ആര് കൊടുക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ണും കാതും എന്ന് അവിടെ പറയാൻ കാരണം മോളിൽ പറയാൻ കാരണം നോക്കാന്നിട്ട് ഫോളോയിങ് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടു ബിസിനസ് ഫേംസ് അല്ലേ തായി പറഞ്ഞ നോക്കിയാണ് അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുകയാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇൻകം ജനറേഷൻ അല്ലേ ക്യാഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമുക്കറിയാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അല്ലെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസുകൾ സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകവും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സേവനം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാഷ് കിട്ടും അല്ലേ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ക്യാഷ് കിട്ടും അതാണല്ലോ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളത് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ ഇൻ ഷോർട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ഓൺലി റവന്യൂ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ല അത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അതുണ്ടാവുള്ളൂ കച്ചവടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഒരു സാധനം എന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അല്ലേ അന്നേരത്ത് അതെന്താണ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഇല്ലേ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലേ അതായത് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ പ്ലാനിങ് എന്താ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ പ്ലാനിങ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ എന്താണ് ആ എന്താണ് ആര് എപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കലാണ് ചെറിയ രീതി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കലാണ് എന്ത് പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതായത് മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിക്കാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഡിസൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ അവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ക്വാളിറ്റിയിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അറിഞ്ഞത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്
a firm selecting the distribution channel that uh, delivers goods to the consumers conveniently minimum cost le ha idu namakku koranja chalavil ellavarilekkum sadhana ethikkan vendittulla reethiyilla oru marketing alleki sorry oru distribution channel aaru paranju therum marketing appo paranju nan example parayana edu channel aanu select cheyinde namakku distribute le endu ingane chindikka nalla aa idu po nan oru product nan cheriya oru company aanu cheriya oru sthapanam aanu appo enikku ettom nalla endana ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി മാറി ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇല്ല വൺ ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നല്ലത് അതായത് ആളുകൾ വരുന്നു സാധനം കൊടുക്കുന്നു അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ റീറ്റെയിലറെയോ ഹോൾസെയിലറെ ഒന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലേ ചെറിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഏത് തരം സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ചാനലാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധിക്ക സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലാണ് അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പനിയെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനികളെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇൻഫോർമേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് കണ്ടെത്താനും സഹായിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗിവ്സ് അപ് ടു ഡേറ്റ് സോറി അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലേ നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗിവ്സ് ടു ഗിവ്സ് അപ് ടു അപ് ടു ഡേറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് പക്ഷേ പറയാണ് ഹെൽപ്സ് അഡാപ്റ്റ് ടു ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അല്ലേ അതായത് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചുകൾ ആ ചേഞ്ച് അനുസരിച്ച് മാറാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ കേട്ട് വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻ്റിലേ കേട്ട് വന്നൊരു ഭാഗമാണ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ടി വിയുടെ സമയത്ത് അല്ലെ വന്ന് മാറിയപ്പോൾ എന്തായി കളർ ടി വി വന്നു അല്ലേ അതെന്താണ് ഒരു അഡാപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കണ്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ എന്തോന്നു ആ സാധാ ഫോണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടച്ച് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതൊരു മാറ്റമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിങ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മാറാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ നോക്കാം മാർക്കറ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് അബൌട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മൾ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ഹെൽപ്പ് ടു മേക്ക് എ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇത് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചുകൾ നമ്മളുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എക്സ്പാൻസ് ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് ആയിട്ടില്ല അല്ലേ അതായത് ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അല്ലേ ലോകവിവരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ആൾക്കാർ ലോകവിവരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ആരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ ടുഡേ മെനി ഫോം സച്ച് സച്ച് ആസ് ഹോണ്ട സോണി നെസ്ല കൊക്കോള എക്സെട്ര ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ആൾമോസ്റ്റ് ഓൾ കൺട്രീസ് ദിസ് ഈസ് ദ മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ത്രൂ മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആഗോള തലത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആഗോള ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നവരാണ് മാർക്കറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് പാകിസ്ഥാൻ സോറി നമ്മൾ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള സാധനം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പോയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതും അവിടെ എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതും എങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സോണി ഹോണ്ട അതുപോലെയുള്ള നെസ്ല കൊക്കോള പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അതിന് സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതിന് അതിന് അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഇവിടെ
വെരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓൾസോ അല്ലേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വലിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗം തന്നെയാണത് മാർക്കറ്റിങ്ങും അല്ലേ ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാർക്കറ്റിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാരണം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ തരുന്നതും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പരസ്യം കണ്ടു ഒരു പരസ്യം കണ്ടു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പരസ്യം കണ്ടു അല്ലേ അത് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കി തരുന്നവരാണ് ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനമാണ് നമുക്ക് പറയാം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സാഗ് ആൻഡ് പി സി ആസ് അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസുകളാണ് വെച്ച് പറയുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുകയാണ് പ്രൊവൈഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ചെയ്ത് തരുന്ന ആരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണല്ലേ മാർക്കറ്റർ അണ്ടർ ടേക്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാർക്കറ്റർ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിൽ പറയുകയാണ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങൾ ഇറക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനം കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലേ ഇതിൽ പറയുകയാണ് ഇൻ ദിസ് വേ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ വഴി ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാത്ത സാധനങ്ങൾ എക്സാക്റ്റ് കോപ്പികൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് കിട്ടാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി വേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ക്വാളിറ്റി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യമില്ല മാർക്കറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് അനോറിറ്റീസ് അപ്പം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടണം കിട്ടാതിരിക്കാനും സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കും പക്ഷേ പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അല്ലേ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇഷ്ടം പോലെ മൊബൈൽ ഫോണുകളുണ്ട് പല കമ്പനികൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല പല കമ്പനികൾ നമ്മൾ കേട്ട പേരും കേൾക്കാത്ത പേരായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികൾ നമുക്കാകെ നാലഞ്ച് പേരെ അറിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ അതില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കമ്പനികൾ വേറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ട് അത് നമുക്കറിയപ്പെടാത്ത കുറേ കമ്പനികൾ വേറെയും ഉണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഫോർ യൂസ് ബൈ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ലഭിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരാൾ ഇറക്കി മറ്റൊരാൾ ഇറക്കി അങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ആയി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും നമുക്ക് തന്നെ ഡൗട്ടാണ് ഏതാ വാങ്ങേണ്ടി എന്നുള്ളത് കാരണം എന്താ പല കമ്പനികളുണ്ട് അല്ലേ സാംസങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷോമി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പല കമ്പനികൾ എൽ ജിയുടെ പലതുണ്ട് മോട്ടറോള പല 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 കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയുടെ പല കമ്പനികളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പനികളുടെ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗം നമുക്കറിയാം ഏതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ അറിയാം ഞാൻ ശരി പറയാണ് പ്രൊവൈഡ് നോളജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് എന്ത് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോളജ് തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ത്രൂ വേരിയസ് മീഡിയ ലൈക്ക് ടി വി ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻ എക്സെട്ര അല്ലെ അതായത് പല മീഡിയാസിലൂടെയും നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വിവരം തരുന്നത് ആരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലെ ദിസ് ഇമ് ഇമ്പ്രൂവ
അല്ലേ അതായത് അവർ ബൈ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ ശരിക്കും ആ എന്താണ് നോക്കുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമറൈസ് കിങ് എന്ന രീതി തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കസ്റ്റമറൈസ് കിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് കസ്റ്റമർ ആരാ ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നൊരു ഭാഗമാണ് അതിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസുകളാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടു എക്കണോമി ഇത് നാലാമത്തല്ലേ നാലാമത്തെ കേട്ടോ എക്കണോമിയാണ് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്കണോമി അല്ലേ എക്കണോമി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചിന്തിക്കുക അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് കീ ഇൻഡഗ്രേഷൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അല്ലെ കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഒരു കീ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കാണാൻ സോറി മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കാണുന്നത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് ഭാഗത്ത് അതായത് സാമ്പത്തിക മെച്ചത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ കാണുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയണം ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സോറി ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് റിസർച്ചുകളും ഇന്നോവേഷൻസുകളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടു ദ എക്കണോമി മേ ബി സിറ്റുവേറ്റഡ് ആ സെൻ്റർ അല്ലേ താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത് പാകം പറയാണ് സേവ് ദ എക്കണോമി ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മളെ എക്കണോമിയെ ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്താൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് മേക്സ് നോക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് മേക്സ് ഫാളസ്റ്റ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫേം അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫാളസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിപ്രഷൻ അല്ലെ ഡിപ്രഷൻ്റെ സമയത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡെവലപ്സ് ന്യൂ മാർക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് അഡോപ്റ്റ്സ് പ്രൊമോഷണൽ ടൂൾസ് ടു സേവ് ദ എക്കണോമി ഫ്രം ഡിപ്രഷൻ അല്ലെ അതായത് നമ്മളെ എക്കണോമി ഡിപ്രഷനിൽ നിന്ന് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ആര് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് അതായത് മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ കച്ചവടങ്ങൾ കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കണം അന്നേരത്ത് കച്ചവടങ്ങൾ കൂടും എക്കണോമി വർദ്ധിക്കും അറിയാമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് പറയാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ എസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ദിസ് ഇൻക്രീസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലേ അതെന്തെയും നമ്മൾ പ്യൂപ്പിൾസിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കും അത് പറയാണ് ദിസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിക്കും മാത്രമല്ല എന്തും കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കും പ്രൊഡക്ഷനും കൺസംഷനും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കും ദിസ് യൂട്ടിലിറ്റി സോറി ദിസ് അൾട്ടി ദിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻക്രീസ് ദ നാഷണൽ ഇൻകം അല്ലെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആണ് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നിലനിൽക്ക നിന്നാലേ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിലനിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രാജ്യത്ത് എന്തുണ്ടാവും എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും എന്ത് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കട്ടോ ദ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് വിത്ത് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ യൂസിങ് സ്കെയർ സ്കെയർ റിസോഴ്സസ് എഫക്റ്റീവ്ലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ കമ്മോഡിറ്റീസ് ആൻഡ് മീറ്റ് ദ കൺസംഷൻ നീഡ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അതായത് അത് എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ഫോർവേഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ യൂസിങ് ദ സ്കേസ് സ്കേസ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്ലി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ കമ്മോഡിറ്റീസ് മീറ്റ് ദ കൺസംഷൻ നീഡ്സ് സൊസൈറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് എ മേക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ടു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതായത്
അല്ലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ അല്ലെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ത് ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് എക്കണോമി അല്ലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു നല്ലൊരു ബാലൻസിങ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉയർന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ദ ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലേ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെയും ഡെവലപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെയും ഭാഗത്തൊക്കെ നിന്നുണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലേ ബാങ്കിങ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ മീൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻസിങ് അതായത് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ പുതിയ മെത്തേഡുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൂവ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അല്ലേ സോറി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നമ്മളെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഒരു മെച്ചമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നതും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് നിശ് പറയാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അവൈലബിൾ റിസോഴ്സുകൾ അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന റോ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും ഒക്കെ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നിശ് പറയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പോർട്ട് അല്ലേ എന്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ നാഷണൽ ഇൻകം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതും ഇത്രയൊന്നുമല്ല ഇതാണ് കൂടുതലുണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എസ് എക്ക് ചില ചില സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഞാൻ പോയിൻറ്റ് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവിടെ നിന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒപ്പിച്ച് വെക്കണം കാരണം ഇതൊരു ജനറൽ വൈസായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ചോദിക്കാ ചോദിക്കാറുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ചില സമയം ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വളരെ വൈഡായിട്ട് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ എസ് എക്ക് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതാം ചെറിയ മാർക്കിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പോയിൻറ്റുകൾ എഴുതാം ഒരു നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിൻറ്റുകൾ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു ഹെഡാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയും നമുക്ക് നമുക്ക് കമ്പനീസ് അഡോപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലോസഫീസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെ അതായത് കമ്പനീസുകൾ എന്ത് ചെയ്യും അഡോപ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിലോസഫീസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു മാർക്കറ്റിംഗ് ഓഫ് ദയർ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ലെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും സർവീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അവർ എന്ത് ചെയ്യും പല ഫിലോസഫികൾ പല മെത്തേഡുകൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സം ഫേംസ് ക്ലെയിം ദാറ്റ് ദ ആർ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് അല്ലെ ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയ രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കിങ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ അത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നിലനിന്ന് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് അവരുടെ ഒരു ഫിലോസഫിയാണ് മറ്റ് ചിലത് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് അതർ സേസ് ദാറ്റ് ദ ഓഫർ വാല്യൂ ടു ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെ ചില സ്ഥാപനം എന്ത് ചെയ്യാറ് അവരെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ചില വിലകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില മൂല്യങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്റ്റിൽ അതർ സേ ദാറ്റ് ദ ട്രീറ്റ് ദർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഈസ് കിങ് ചില ആൾക്കാർ
കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും അവരുടെ നീഡ്സും അവരുടെ ഡിസൈർ അവരുടെ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് പഴയ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ പല രീതികളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് പറയുന്ന ഇതിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ചോദിച്ച ഭാഗമാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഓൾ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു അല്ലേ അതായത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ കുറേ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറേ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് മെയിനായിട്ട് രണ്ടെണ്ണായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനൊന്ന് ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തത് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് അത് നമുക്കറിയാം ട്രഡീഷണൽ ഡിപ്പിന് നമുക്ക് എന്താണ് ഉറപ്പാണ് മോഡേൺ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റും മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റും ആണ് എന്തിനുള്ളത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഉള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇത് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലോ ആദ്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണ് അതിനകത്തൊരു മൂന്നാല് പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഒന്നാമത് ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് കേട്ടോ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് ട്രഡീഷണലാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് ട്രഡീഷണലാണ് ട്രഡീഷണലാണ് ട്രഡീഷണലായ രീതിയായിരിക്കും അവിടെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക കേട്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഇസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഒരു ഒറിജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ത് തന്നെയാണ് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് തന്നെ തന്നെയാണ് സാധനങ്ങൾ കൈമാറൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്താണ് അല്ലെ പ്ലേസ് വേർ ആ എക്സ്ചേഞ്ചിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് അല്ലെ നമുക്കറിയാവുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു ഒറിജിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് വെൻ പ്യൂപ്പിൾ നീഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സ് ദ നാച്ചുറലി ബീങ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് അതായത് എപ്പോഴാണ് അല്ലെ ഒരു നാച്ചുറലായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും വാങ്ങാനുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റായിട്ട് സാധനം വിൽക്കാൻ വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് കൺസെപ്റ്റ് സാധനം വിൽക്കലും വാങ്ങലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് കേട്ടോ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക വാങ്ങുക നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റാണ് അടുത്ത നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പറയാനുള്ളത് അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ദ അല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഹോൾഡ്സ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ പ്രിഫർ ദ ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ഈസിലി അവൈലബിൾ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസ് അല്ലെ അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റൊരു രീതി അതായത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെയാണ് സാധനം കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അത് വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലെ ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് നെസറി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അറ്റ് ലോവർ കോസ്റ്റ് അല്ലെ അത് എന്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ അത് മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൺസെപ്റ്റാണ് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുക വാങ്ങുക രണ്ടാമത്തെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്റ്റാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുക അതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ചിന്താഗതിയാണ് അതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ചിന്താഗതിയാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഉണ്ടാക്കുക കൂടുതലായിട്ട് വിൽക്കുക അതാണ് മറ്റൊരു രീതി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലേ അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിലീഫ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഫേവർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫ്യൂച്ചർ അല്ലേ അതായത് സാധനത്തിന് കുറേ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റിയും കൂടി വേണം അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഫ്യൂച്ചറൊക്കെ വേണം അല്ലേ ദർ ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ മാർക്കറ്റിംഗ് റിക്വയേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലേ അത് എന്തിനൊക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെ
നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അതായത് കൺസെപ്റ്റ്സിനകത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് സോറി ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ കൺസെപ്റ്റും മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ നോക്കാം ദിസ് ഈസ് ദ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലോസഫി അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹോൾസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈമറി ടാസ്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേംസ് ഈസ് ടു ബി സ്റ്റഡി ആൻഡ് നീഡ്സ് ഡിസൈർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി നീഡഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ആക്ച്വലി എന്താണോ വേണ്ടത് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്താണോ സത്യസന്ധമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം അടി അറിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആളുകളിലേക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അല്ലേ അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ എന്ന് നോക്കല്ലേ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഹോൾസ് ദാറ്റ് ദ പ്രൈമറി ടാസ്ക് ഓഫ് ബിസിനസ് ഫേം അല്ലെ ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെ പ്രൈമറി ടാസ്ക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ടു സ്റ്റഡി ദ നീഡ്സ് ഡിസൈർ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസ്യൂമർ ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഗുഡ്സ് വിച്ച് ആർ ആക്ച്വലി നീഡഡ് ബൈ ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് അവർക്ക് ആക്ച്വലി വേണ്ടത് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ ദ കൺസ്യൂമർ ഈസ് ദ കി അല്ലേ കൺസ്യൂമർ ആയിട്ട് അല്ലെ കൺസ്യൂമറിന് എന്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ കീ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട കീ എന്നോട് ഉദ്ദേശിച്ചില്ല താക്കോല ഈ ചാവി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ആരെ തന്നെയാണ് കൺസ്യൂമറെ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയണം എ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ഹാസ് ഡുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലെ അതായത് ഒരു കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഡുവൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് രണ്ടാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പറയാണ് നീഡ് ആൻഡ് വാൺസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ മസ്റ്റ് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഡീപ്ലി ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഗുഡ്സ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം പ്രൊഡ്യൂസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് അല്ലേ ആവശ്യങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധനം ഉണ്ടാക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണ് മോഡേൺ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എംബസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് ദ കീ ബോത്ത് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അല്ലേ അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ എന്തും കൂടി ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എംബസൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോത്ത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി അതായത് പ്രോഫിറ്റബി പ്രോഫിറ്
ആ പോട്ടിലറോടെ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസൾട്ട് ആണ് അത് ഇത് എഴുതി വെക്കാം വലിയ മാർക്കറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ നേരെ മേലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കൊടുലറുടെ അല്ല കൊടുലറുടെ എടുത്ത് ചോദിക്കാൻ ആദ്യം കൊടുലറോട് ഈ ഭാഗം എഴുതണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാം അതെല്ലാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീച്ചർ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ അത് മാത്രം എഴുതി വെക്കാം ചെറിയ മാർക്കറ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുലറുടെ ഭാഗം മാത്രം എഴുതി വെക്കാം മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചതെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം എഴുതി വെക്കാം ഫീച്ചേഴ്സും ചില സമയത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് വാട്ട് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഇതിനെ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം എന്നിട്ട് എന്ത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് പൊതുവേ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എഴുതി വെക്കും നമ്മൾ നീച്ചു വരും അല്ലേ എന്നാലും നല്ല കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ഫീ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് എഴുതി വെക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കൂടെ എഴുതി വെക്കും അന്നേരത്തെ അവർ കൂടുതൽ മാർക്കും കിട്ടും അല്ലേ മാർക്കിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ മോഡേൺ കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് ഒന്നാമത് എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ എന്താണ് സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേൺ ബിസിനസ്സിനകത്തൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ് സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടി ആയിരുന്നു നോക്കണം മാർക്കറ്റ് നോക്കണം അല്ലേ മോഡേൺ ബിസിനസ് ഈസ് റിഗാർഡ് ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി പുതിയ യുഗത്തിൽ ബിസിനസ്സുകൾ എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഹ്യൂമൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് ബി ഡിറ്റർമൈ ഡിറ്റർമിനൽ ദി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ലാർജ് അല്ലേ അതായത് ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഫേംസ് ഷുഡ് നോട്ട് ഓൺലി കൺസിഡർ കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാൺസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ബട്ട് ആൾസോ സൊസൈറ്റി അപ്സ്റ്റേഴ്സ് വിൽ മേക്കിംഗ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ അല്ലേ ഇത് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്ത് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് എന്തുകൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ ആൾക്കാ ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതായത് സൊസൈറ്റിയുടെ നിലനിൽപ്പും കൂടി സൊസൈറ്റിയുടെ നിലനിൽപ്പ് എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത് ആ സൊസൈറ്റി എതിർത്തിട്ടില്ല എങ്കിലേ സ്ഥാപനമുടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സൊസൈറ്റിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണ്ടീഷൻ ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പുതിയ അല്ലെ ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഇത് പറയണം ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് എവരിത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് അതായത് സമഗ്രമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ എവരിത്തിങ് മാറ്റേഴ്സ് മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് എല്ലാം അവരുടെ മാറ്ററാണ് അതായത് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ വിത്ത് അല്ല വിത്ത് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ ആർ ഫോർ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിന് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ദ ആർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് കേട്ടോ അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നാല് കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ ഫോർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്നാമത് എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഗമാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിംഗിനകത്ത് നമുക്
implementation and control of marketing programs include the process of marketing adhayathu ella karyangalum planning le planning organize controlling ee karyangal okke endu cheya implementation okke uddeshichunna ee organizing karyangal okke thaniya appo indha controlling okke inathu verunnundu adhayathu nammal planning inde bhagathu alli nammal marketing sorry management inde tattvangal alli management inde dharmangal nammal padichathana aa dharmangal muivan evade padunnundu ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ സ്കർ ഒരു സർക്കിളൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തവർ ഇന്ന് തന്നെ പോയി നോക്കിക്കോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ഇതാ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതാ ഇത് പറയാണ് ഇൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് കോഡ്ലർ ആൻഡ് കെല്ല രണ്ടാൾക്കാരുടെ ഒരു വേർഡ് പറയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് സയൻസ് ഓഫ് ചൂസിങ് ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് growing consumers through creating delivering and communication uh, superior customer value le endu iya rendu alkaru definition pariyana science le adu or science annu parunnund art and science sorry endana the management namak ariyavallo art and science namak ariyavallo management as art and science nammal padichadana but that features and functions adinde features and functions kondu management endana ഒരു ആർട്ടും സയൻസും ആണ് അതേപോലത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ആർട്ടും സയൻസും ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൂസിങ് ദ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് കീപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ലേ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യുക കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ തന്നെ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക എടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രൂ ക്രിയേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡെലിവറിംഗ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് സുപ്പീരിയർ കൺസ്യൂമർ വാല്യൂസ് അല്ലെ കൺസ്യൂമർ വാല്യൂസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യുക കൊണ്ട് നടത്തുക അവരങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്ക് മാർക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്യുക കീപ്പ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല പുതിയ ആൾക്കാരിലേക്ക് കണ്ടെത്തണം മാത്രമല്ല അവരെന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളർത്തുകയും വേണം അല്ലേ ഇത് പറയാണ് ദിസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ ഇതൊക്കെ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയാണ് ദിസ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിംഗ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ എഫേർട്ട് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് പർപ്പസ് ഓഫ് അച്ചീവിംഗ് ദ മാർക്കറ്റിംഗ് ഗോൾസ് സച്ച് ആസ് കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ അല്ലേ കൺസ്യൂമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ഥാപനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ ഈ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ എന്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോവുക അല്ലേ അവരുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എന്നും കൂടി വേണം സ്ഥാപനത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷനും വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അതാണ് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും ഡെഫിനേഷനും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ചോദിക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം നന്നാവും കേട്ടോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഭാഗം പറയുന്നതാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റുകൾ ഉള്ളത് അല്ലേ ദർ ആർ ഫോർ ബേസിക് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്കുകൾ അല്ലേ നാല് രീതികളാണ് എന്നുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത് ഭാഗം പറയുന്നത് കൺവേർഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അല്ലേ ദിസ് ടാസ്ക് ഈസ് നീഡഡ് വെൻ ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് അല്ലേ അതായത് ഈ ടാസ്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് കൺവേർഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് നെഗറ്റീവ് രീതിയിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിലാണ് നമുക്ക് കൺവേർഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആവശ്യമുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് വെൻ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്ലൈക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അല്ലേ അത് എപ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തുണ്ടാവുക ഡിസ്ലൈക്ക് ഉണ്ടാവുക ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വരിക അല്ലേ ആൾ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരിക അപ്പോഴാണ് ദസ് കൺവേർഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മീൻസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ആൻഡ് എ പ്ലാൻ ഓർ സ്ട്രാറ്റജി ദാറ്റ് വിൽ കൺവേർട്ട് എ നെഗറ്റീവ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു എ പോസിറ്റീവ്
ഒരു നിലനിൽപ്പാണുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പാണ് ഉള്ളത് എങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് of developing latent demand for product or service into this actual demand alle ee latent aayittu nikkuna oru pratyaksham allada nikkuna ee demand namal endiya pratyakshamaya demand aaki maatuna oru samvidhanam aanu development marketing aayittu parayunnu avan endiya adum kuda endiya onnu manasilaakki vekka next namal parayan endana remarketing alle egadashi last chapter nde last bhagathu kittittundu remarketing ennalla aanu parayan edu namal endiya saadhanam valare വളകറായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നുകൊണ്ട് റീമാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം നോക്കാം നമുക്ക് ദസ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫാളിങ് ഓർ ഫാൾട്ടറിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ബൈ ടേക്കിംഗ് റെമഡിയൽ ഇത് മെഡിയൽ അല്ലാട്ട റെമഡിയലാണ് റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഇൻ നോൺ ആർ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക അതിൽ ഒരു അല്ലേ റീവൈറ്റലൈസേഷൻ വൈസിലൈസിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പുനർജീവിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അല്ലെ ഒരു ഫാൾട്ടറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫാളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു റീവൈറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ടുപോരുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുനർജീവനം കൊണ്ടുപോരുക അതാണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ടൈംസ് ദർ ഈസ് എ ഫുൾ ഡിമാൻഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് അല്ലെ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ വസ്തുവിന് എന്നുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് എന്നല്ല എല്ലാ സമയത്തും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവട്ടെ ഏതായാലും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ സമയത്ത് അല്ലെ ഫുൾ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസ് റൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഡിഗ ഡിഗ ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് എന്താ മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ മെയിൻറ്റെനൻസ് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ നിലനിർത്താം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ പോസിബിൾ ത്രൂ അല്ലെ കീപ്പിംഗ് ദ പ്രൈസ് റൈറ്റ് ഇമ്പ്രൂവിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് ക്വാളിറ്റി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഡീലേഴ്സ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് കൺട്രോളിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെ ആ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കൺസെപ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചില്ലേ ദിസ് ടാസ്ക് ഈസ് കാൾഡ് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ദിസ് ഈസ് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്ററിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് അറ്റ് ദ ഫുൾ ലെവൽ നോൺ ആസ് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഡിമാൻഡിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിലനിർത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക അല്ലേ അതായത് ദ ടാസ്ക് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മോണിറ്ററിംഗ് അല്ലേ അത് ഈ ടാസ്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്ററൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ വിലയിരുത്തി കൊണ്ടിരിക്കണം ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് ലെവൽ ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ ഫുൾ ലെവൽ ഈസ് നോൺ ആസ് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റ് അതായത് ഡിമാൻഡ് എപ്പോഴും അല്ലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് എപ്പോഴും ഫുൾ ലെവൽ ആയിരിക്കുക അതിന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻറ്റെനൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടാസ്ക്സിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ മാർക്കും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്കുകൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്താ ആവശ്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എടുത്ത് കാണാം അല്ലാത്തവരെന്ത് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കാണാം മനസ്സിലാത്തവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വേണ്ടവർ എന്ത് ചെയ്യുക